প্রশ্নটি যে মাত্র করা হয়েছে আমি সেটা সম্পূর্ণ প্রশ্ন জানতে চাই সাকিবের ব্যাপারটা আপনি বললেন আপনি জানেন যে গত এক সপ্তাহ ধরে ক্রিকেটে একটা অস্থিরতা চলছে ক্রিকেটারদের হঠাৎ করে একটা ধর্মঘট তারপরের দিন বোর্ডের পক্ষ থেকে খুব করা একটা রিয়াকশন তারপরের দিন বোর্ডের সভাপতি আপনার সঙ্গে দেখা করেছেন গণভবনে সেখান থেকে তিনি বলেছেন যে তিনি দাবিগুলি সব মেনে নিচ্ছেন মেনেও নিয়েছেন সেদিন বেশিরভাগ দাবি কিন্তু পরে পরে আবার এক সংবাদ সরি একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন পত্রিকা সেখানে বলেছেন দাবিগুলি মানা ঠিক হয় নাই মানে বোর্ডের সঙ্গে ক্রিকেটারদের সম্পর্কটা যে আমরা অ্যাপারেন্টলি যেটা দেখি সেটা অনেকটা আর্টিফিশিয়াল মনে হয়েছে এই রিসেন্ট ঘটনায় মানে বোর্ডের সঙ্গে প্লেয়ারদের একটা বড় ধরনের গ্যাপ রয়েছে বলে আমাদের এখন মনে হচ্ছে বোর্ডে একজন কেসিনো বাস ঢুকে পড়েছেন এবং এখন বহন কবিতে আছেন এটাও একটা রহস্যজনক ঘটনা সব মিলিয়ে বোর্ড ঠিক মতো প্রপারলি ফাংশন করছে কিনা এটা নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠেছে সব সমস্যার সমাধানে আপনাকে করতে হয় এই সমস্যার ব্যাপারে আপনার ভাবনা কি জানতে চাই দেখুন ক্রিকেট নিয়ে ক্রিকেট প্লেয়ারদের এই যে ধর্মঘটটা বা হঠাৎ করে তাদের ধর্মঘট ডাকা আসলে মূলত তাদের যদি কোনো দাবি দেওয়া থাকতো তারা কিন্তু এ বিষয়টা পূর্বেই জানাতে পারতো বিজেপিকে তারা জানাতে পারতো বা ক্রিকেট যে কাউকে তারা জানাতে পারতো কিন্তু তারা কিন্তু সেটা করেনি হঠাৎ করে কথা নেই বাসে তারা ধর্মঘটের ডাক দিয়ে বসলো এখন আমার জীবনে আমি এখন শুনি নাই যে ক্রিকেট প্লেয়ার এইভাবে ধর্মঘট করে আর এই ধরনের ধর্মঘট করতে গেলে একটা পূর্বে তো মানুষ একটা দাবিদা উত্থাপন করে বা একটা সময় দেয় নোটিশ দেয় তারপরে করে সেটা তার করেনি যা পরবর্তীতে আপনারা দেখেছেন যে এটা তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে তারা গেছে বোর্ডে সেখানে আলোচনা পর এটা ওই চাপটা কিন্তু মিটমাট হয়ে গেছে ওই সমস্যাটা আর নাই কারণ আমরা যেভাবে আমাদের খেলোয়াড়দের সমর্থন দেই বা বিসিবি যেভাবে সমর্থন দেয় আমার মনে হয় পৃথিবীর খুব কম দেশি আছে এভাবে সমর্থন দেয় কারণ তাদেরকে আস্তে আস্তে গড়ে তোলা এটা আমরা সবসময় সেইভাবেই নেই এবং সেভাবে নিয়েছি আর সেভাবে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম গড়ে উঠেছে এবং আন্তর্জাতিক সম্মানও লাভ করেছে এবং তাদের খেলার মানও বৃদ্ধি পাচ্ছে এখন পরবর্তীতে যেটা আমি বলবো যে এর সাথে আপনি আবার ক্যাসিনো টেনে এনেছেন এটা বোধ ঠিক না কারণ এই ক্যাসিনো খেলার সঙ্গে কি জড়িত তার সাথে তো ক্রিকেট বোর্ডের কোনো বিষয় না হয়তো এখানে একজন ছিল সেরকম তো আপনাদের সাংবাদিক মহলেও যদি খোঁজ পাওয়া যায় তো অনেকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে ভবিষ্যতে যদি পাই তখন কি করবে বলেন আমাকে সেটা তো আপনাদের ভাবতে হবে হ্যাঁ আমার কথা একটু রুড়ো হলেও যেটা বাস্তবতা কখন কে কিছু কখন ধরা পড়ে তারপর ঠিক নেই সেটা একটা বিষয় আছে তো এটা এখের সাথে মানে যে ধরা পড়ছে তার সাথে কিন্তু বোর্ডের কোনো সম্পর্ক না আর সে যে ঠিক বহাল তাবি আছে তাও কিন্তু না তা কিন্তু ধরা হয়েছে এই ধরা এটা কিন্তু আপনারা কেউ কখনো নিউজ করেন নাই কোন সাংবাদিক কোন সংবাদপত্র কেউ কিন্তু আপনাদের একটা নিউজেও আসে নাই যে বাংলাদেশে এরকম ক্যাসিনো খেলা হয় আমি যদি এখন প্রশ্ন করি যে আপনারা এত খবর রাখে যে এইরকম আধুনিক আধুনিক সমস্ত যন্ত্রপাতি এসে গেছে এত কিছু হলো আপনারা কেউ খবর রাখলেন না কেউ খবর পেলেন না কোনদিন কেউ এটা নিউজ করলেন না কিভাবে হয় ন যে কোনো ভাবে খবর যেখানে এসছে আমি সাথে সাথে আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং যাকে নিয়ে করতে যথেষ্ট খবর আমি তাকে দিয়ে করিয়েছি কিন্তু আমি যদি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি যে এরকম একটা বিষয় বাংলাদেশে ঘটে যাচ্ছে নীরবে আর আমাদের এত বাংলাদেশের সব থেকে বেশি সংবাদপত্র কয়েক শত সংবাদপত্র আপনার বেসরকারি চ্যানেল বাংলাদেশে আগে তো একটাই ছিল আমি তো সব ওপেন করে দিলাম আর চৌচল্লিশটা চ্যানেলকে আমরা পারমিশন দিয়েছি তার মধ্যে প্রায় চৌত্রিশটা না বত্রিশটার মতো চালু কোন একটা চ্যানেল থেকে কোনদিন এই নিউজটা কেন দিতে পারলেন না সেই জবাবকে আপনারা জাতির কাছে দিতে পারবেন পারবেন না পারবেন না তাহলে আর এই যে কিভাবে আপনারা কাকে দোষ দেবেন আর ধরবো আমরা তারপর আবার আমাদেরই প্রশ্ন করবেন এ ব্যাপারে এটা তো হয় না এটা তো হয় না বরং এখন আপনারা একটু সাহায্য করেন আর একটু খুঁজে বের করেন কোথায় কি পাওয়া যায় আমার তো ওইটাই প্রশ্ন 
কি কারণে 